штатив для телефона. Интересная штука. Для телефона не больше 8 сантиметров шириной. Недорого, 249 рублей. Ну, не знаю, наверное, не особо качественный, быстро сломается. Но их разбирают быстро. Часы понравились мне с рамкой для фотографий. Оригинальненькие, правда? 149 рублей. Вот такой светильник я купила. Себе на кухне его везде можно вешать. Даже в шкаф. Здоровская вещь. На 8 тысяч часов. Селфи-палка. Монопод для селфи. Чашка оригинальная с крышкой. Мне понравилось тоже. Вот так бы взять для теста. Тесто ставить. Ну, для меня дороговато. Насколько она? 3,2 литра. Хорошая вещь. Блюдо какое красавец, да? Ох, как я люблю такую посуду. 249 рублей. Сухарницы какие нежные, белоснежные, ажурные. Ой, как здорово, да? Не обязательно под сухари. Кружки алюминиевые, кому если нужно вот так кроликов кормить, привязывать в кормушках эти кружки. Блюдце яблочко. 55 рублей. Кружечка мне понравилась, маленькая. Диаметром внизу и сверху одинаковый диаметр. Какая оригинальная. Цену я не нашла. Вот с пальчик она. Яблочко блюдце побольше. Тарелка для первых блюд очень не понравилась. Не особо, конечно, глубокая, но широкая. Какая каемка обалденная, нежная. Вкусную соль всегда беру. Ядированную. Молоко 55 рублей. Сгущенка. Арахисовая паста. Я как-то брала. Мне понравилась. Вкусная. Правда. Не молоко. Ни разу не брала. Масло кокосовое для выпечки, для жарки, для тушения без ГМО. Не знаю, что за вещь, ни разу не брала. И корочка 27 рублей. Обалдеть. А, а это заправка для салатов. Я таким вещам не доверяю и даже никогда не возьму. Ну вот, вот в баночке, ну не стала брать 27 рублей. Лучше свежий купить, сварить. Баночка закручивающая для консервации 400 грамм. Дороговато. 77 рублей. Ну так больше ничего оригинального не вижу. Кассир мне не разрешила снимать. Это я уже втихаря что смогла, то сняла. В следующий раз сниму качественно. Спрошу разрешение у старшего. Вначале, как я зашла, мне кассир не разрешила снять, снимать. Но я потом пошла по магазину, вот купила себе кое-что, сейчас покажу. А потом обратила внимание, что на меня никто не смотрит. И я сняла то, что я сняла, я вам уже показала. Крем для рук вот этот мне понравился. Мягкий, нежный такой. И руки такие гладенькие. Цена этого крема 77 рублей. Купила такой светильник светодиодный. Сейчас позже покажу. Я его там прицепила на кухонный шкаф. Его можно везде в шифонер так для подсветки. Оригинальный. Купила батарейки сюда сразу. Они не входят. Сюда нужно пальчиковые батарейки. Три штуки. Цена 99 рублей. Маска. Курс из четырех тканевых масок. Подтягивающий. Ну, купила, попробую.
Ну, попробую, потом расскажу, как. Так, цена маски 99 рублей. Полка мне понравилась. Посмотрите, можно поставить одну на другую. Также сушить посуду возле раковины. В шкаф поставить для чего-то там либо. Я покажу, что я сделала. Ну, оригинальная вещь. Крепкая, хорошая. Цена полки 99 рублей. Там также есть угловые. Можно в ванную придумать. Да где угодно. Сменные блоки для чистки одежды. У меня ведь кисулька, Софиушка моя. И я часто пользуюсь этими штуками. 80 листов. Цена 55 рублей. Вот стоят мои две полки в шкафу на кухне над столом. Посмотрите, сколько места я освободила. Здесь вот по центру нет полки. Ну, потом в будущем, может, сделаю. Вот внизу специи в коробочке, вверху специи для сладкого, ванилин, ванилин дрожжи, все такое. Там еще сзади вон сколько места. Уксус, соль вот моя иодированная. Соль, чай, там еще сколько места. Сколько я освободила. Так вот все тут забито у меня было. Чай, кофе там. Сода. Скалка крупы. Вот так я тут себе комфортно придумала. И я вам скажу, они крепкие полки. Устойчиво стоят. Также можно их поставить друг на друга. Ну, в общем, выдумывать, сочинять. Сюда приклеила свой светильник. Вот так посередине он нажимается. И вот, пожалуйста, светит. Он даже как ночничок может действовать. Здорово, да? Оригинальненько. А это стоит мое освещение, когда я занимаюсь съемками. Я и оператор, я и осветитель, и режиссер, чайник. Вот мое освещение. Вот эти штуки тоже покупала в фикс прайсе. Очень удобно. Здесь у меня лежат салфеточки. Я делаю творог, сыр. Процеживаю там пакетики. Вот так я тут себе организовала. И вот такая штука мне нравится. Посмотрите, я сюда сложила все свои вот эти штуки. Вот туда вот повешала на эту, на эту штангу. И вот так у меня здесь Организовано. Вот эту штуку можно вешать на дверку, допустим, под раковину туда и складывать всякие баночки с химией. Да, в общем, куда угодно. Я вот так придумала. Это тоже покупала когда-то давно в фикс прайсе. Здесь у меня лежат, наверное, у каждой женщины есть такое, всякие разные подсказки. Вот каши варю. Сколько нужно воды, сколько количества круп. Эта подсказка со мной всегда, потому что мало ли что. Забываешь, стоишь, думаешь, сколько чего. Тут раз посмотрел, что тут еще. Тесто на пирог, блины, все быстро это ж нужно, правда. Похудеть. О, похудеть. 150 грамм теплой воды, плюс кунжутное масло, 5-10 капель, плюс мед, 1 чайная ложка. Выпить после пробуждения натощак. Два часа ничего не есть. Затем съесть гречку 4 столовой чайной ложки плюс 10 чайных ложек воды. На медленном огне довести до кипения, снять с огня, накрыть крышкой, настоять 30 минут. Затем 1-2 часа не есть, не пить. Через 1 Два часа можно кушать все, что угодно. Ого! Я вот себе записала, но я никак не насмелюсь. Трудно, трудно худеть. Это же считай ходить голодными. Как мы зависим от еды, правда? Зависимость. Когда возьмусь тут, что у меня? Тоже какое-то тесто для чего-то. Тут что? Закуска с селедка. Что-то написала майонез свой. Все под рукой вот такое. Потом что? А, источник белка выписала себе. Льняное масло, курица. 
оливковая, зеленый чай, яблочный уксус, натуральные соки, чеснок. Ох ты, сынок, наверное, мне по WhatsApp. -у. При съемках нужно выключать звук. Вот очередная моя ошибка, забыла. Сын мне по WhatsApp голосовое сообщение прислал. Ну вот такой обзорчик. Всего вам, всем доброго. Спасибо за просмотр. И спасибо, что вы со мной. Привет всем Беларуси, Украине, Узбекистану, Казахстану, Киргизии, Израилю, США. Ой, какие там еще. Сниму специальное видео, передам всем привет, всех перечислю. Обнимаю всех.